வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் குடியரசுத் தலைவருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்திப்பு சந்திரயான் மூன்று வெற்றிக்காக வாடு தெரிவித்தார் திரௌபதி முர்மு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலான குழு உறுப்பினராக எட்டு பேர் நியமனம் நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு கூட்டம் வரும் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை நடைபெறும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தின் பிரக்யான் ரோபர் உறக்கத்தில் வைக்கப்பட்டது இஸ்ரோ தகவல் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி அருகே நூற்றி இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமையும் தேசிய கடல் பாசி பூங்கா மத்திய அமைச்சர்கள் பர்சுத்தம் ரூபாலா எல் முருகன் அடிகள் ஆசிய கோப்பை ஒருநாள் கிரிக்கெட் மழை காரணமாக கைவிடப்பட்டது இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆட்டம் விரிவான செய்திகள் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்து பேசினார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடந்த இந்த சந்திப்பின் போது பிரதமர் நரேந்திர மோடியை பூங்கொத்து கொடுத்து குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றார் சந்திரயான் மூன்று திட்டம் வெற்றி பெற்றதற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு குடியரசுத் தலைவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் இது தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு இந்த ஆண்டு நல்லாசிரியர் விருதிற்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட எழுபத்தி ஐந்து ஆசிரியர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வரும் ஐந்தாம் ஆசிரியர் தினத்தன்று விருதுகளை வழங்கி கௌரவிக்கிறார் தில்லி விஞ்ஞான் பவனில் இந்த விழா நடைபெறுகிறது முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்த நாள் ஆண்டுதோறும் ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு வரும் ஐந்தாம் தேதி ஆசிரியர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது ஆண்டுதோறும் இந்நாளில் சிறந்த சேவையாற்றிய ஆசிரியர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு நல்லாசிரியர் விருது வழங்குவது வழக்கம் அதன்படி இந்த ஆண்டு எழுபத்தி ஐந்து ஆசிரியர்கள் நல்லாசிரியர் விருதிற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் இந்த ஆண்டில் உயர்கல்வித்துறையை சேர்ந்த ஆசிரியர்களுக்கும் விருது வழங்கப்படுகிறது இந்த எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கும் வரும் செவ்வாய்க்கிழமை குடியரசுத் தலைவர் விருதுகளை வழங்கி சிப்பிக்கிறார் விருதாளர் ஒவ்வொருவருக்கும் சான்றிதழ் பட்டயமும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்பரிசும் வெள்ளிப் பதக்கமும் வழங்கப்படுகிறது ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் குறித்து ஆறிய குடியரசு முன்னாள் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள குழுவில் எட்டு உறுப்பினரின் பெயர்களை மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் ஒரே தேர்தலை நடத்தும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இது தொடர்பாக அரசியல் கட்சிகளும் தங்களது கருத்துக்களை கூறி வருகின்றன இந்த நிலையில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் குறித்து ஆராய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில் மத்திய அரசு குழு அமைத்தது இந்த குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள எட்டு உறுப்பினர்களின் பெயர்களை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி குழுவில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா காங்கிரஸ் மக்களவை குழுத் தலைவர் ஆதி ரஞ்சன் சௌத்ரி முன்னாள் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் உள்ளிட்ட எட்டு பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் குறித்து இந்த குழு ஆராய்ந்து மத்திய அரசிற்கு பரிந்துரைகளை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரண்டு நாள் பயணமாக வரும் ஆறாம் தேதி இந்தோனேஷியாவிற்கு செல்கிறார் ஆசியான் இந்தியா மற்றும் பதினெட்டாவது கிழக்காசிய உச்சி மாநாடு நடைபெறுவதை ஒட்டி பிரதமர் அங்கு செல்கிறார் ஜகர்தாவில் இந்த மாநாடு நடைபெறுகிறது இந்தியா ஆசியான் உறவு மற்றும் கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற மாநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களை செயல்படுத்தியதன் தொடர் நடைமுறைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படுகிறது ஆசியான் நாடுகளின் தலைவர்களுடன் பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகள் குறித்து கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ள இந்த உச்சி மாநாடு ஒரு வாய்ப்பை வழங்கும் நாட்டில் சுகாதார கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தவே மத்திய அரசு அதிமுக்கியத்துவம் கொடுத்து வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா கூறியுள்ளார் குஜராத் மாநிலம் ஆண்டில் அமிர்தா பட்டேல் மையத் தொடங்கி வைத்த அவர் நிகழ்ச்சியில் பேசுகையில் இதை தெரிவித்தார் இந்தியா உலகரங்கில் சுகாதாரத்துறையில் முன்னணி நாடாக மாறி வருவதாக கூறிய அமைச்சர் 
நாட்டின் சுகாதார கட்டமைப்பை இன்னும் பலப்படுத்துவதே மத்திய அரசின் பிரதான நோக்கம் என்றார் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் மருத்துவ படிப்பான எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் கணிசமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மருத்துவ கல்லூரிகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு அதிகரித்திருப்பதாகவும் கூறிய அவர் ஏழை எளிய மக்களுக்கு நியாயமான கட்டணத்தில் மருத்துவ சேவை அளிக்க அரசு அனைத்து ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளையும் செய்து வருகிறது என்றார் நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு கூட்டம் தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது வரும் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டம் நடைபெறும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் இந்த கூட்டத்தொடர் தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் சிறப்பு கூட்டத்தில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் குறித்த விவாதங்கள் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சூரியனின் புறவெளியை ஆய்வு செய்யும் ஆதித்த எல்வன் விண்கலம் பி எஸ் எல் வி சி ஐம்பத்தி ஏழு ராக்கெட் மூலம் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோடா சத்தீஸ்தவான் ஆய்வு மையத்திலிருந்து வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது இது இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளின் மேலும் ஒரு சாதனை பயணமாக அமைந்துள்ளது நிலவை தொடர்ந்து சூரியனின் வெளிப்பகுதிகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களை ஆராய்வதற்கான முனைப்பில் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஈடுபட்டுள்ளது அதன்படி ஆதித்யா எல் ஒன் எனும் அதிநவீன விண்கலத்தை வடிவமைத்த இஸ்ரோ இந்த விண்கலத்தில் சோலார் அல்ட்ராவை இமேஜிங் டெலஸ்கோப் பிளாஸ்மா அனலைசர் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் உட்பட ஏழு விதமான ஆய்வு கருவிகளை சேர்த்துள்ளது பூமியிலிருந்து சுமார் பதினைந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள லாங் ராஞ்சியன் பாயிண்ட் ஒன் எனும் பகுதியில் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையான ஈர்ப்பு விசை சமமாக இருக்கும் அந்த இடத்தில் சுமார் ஆயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தி ஐந்து கிலோ எடை கொண்ட ஆதித்யா விண்கலத்தை நிலை இருத்த திட்டமிடப்பட்டது அங்கிருந்தபடி சூரிய புறவெளியின் வெப்பச்சூழல் கதிர்வீச்சு காந்தம் உள்ளிட்டவற்றை அறிவதற்கான ஆய்வுகளை ஆதித்யா விண்கலம் மேற்கொள்ளும் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து பி எஸ் எல் வி சி ஐம்பத்தி ஏழு ராக்கெட் மூலம் இந்த விண்கலம் நேற்று முற்பகல் பதினொன்று ஐம்பது மணிக்கு விண்ணில் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டது C57 with Arya Arya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLVC 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने திட்டமிட்டபடி ராக்கெட் விண்ணில் பாய்ந்து விண்கலத்தை விண்ணில் அதன் பாதையில் நிலை நிறுத்தியது அங்கிருந்து முதல் சமிஞ்சை ஐம்பத்தி ஒரு நிமிடங்களுக்கு பிறகு தரை கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கு கிடைத்தது இந்த விண்கலம் புவியின் தாழ்த்த பாதையை சென்றடைந்த பின் ஆதியா விண்கலம் புவியின் சுற்றுப்பாதையில் வட்டம் அடிக்க தொடங்கியது பின்னர் ஆதித்யா எல் ஒன் விண்கலமானது பூமியின் சுற்றுப்பாதையில் பதினாறு நாட்கள் இருக்கும் படிப்படியாக சுற்றுப்பாதை அதிகரிக்கப்பட்டு புவியின் ஈர்ப்பு விசை பகுதியை அது கடக்கும் பின்னர் பதினைந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் அது சென்றடைந்து லாக் ராஞ்சியன் புள்ளியை அடைந்தவுடன் விண்கலத்தில் உள்ள ஏழு பேரோடு செயல்பட தொடங்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்தனர் ISRO also is developing capability for small satellite missions uh, uh, like a nanosat uh, cubesat as well as the small satellite capability and that is something which uh, especially a heliophysics community utilize it because we can at a cost we can launch many more such instruments which are essential for heliophysics uh, community here in india so That's and also the mean. big big mission takes its own uh, uh, life cycle because it requires technologies to be developed for for a bigger missions so in between these big missions if we capitalize on these small uh, satellite missions and that will uh, enhance the uh, um, uh, science capability of our country suryani aayvu seiyum yerchikkaga iduvar america germany mattum ayropiya kootamaippu mattume vidalangalai anippi ullana aadithya l1 titamitta ilakai adaindal andha varisayil indiyavum thani idam pikkum சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தின் விக்ரம் லேண்டர் நிலவின் தென்துருவத்தில் வெற்றிகரமாக கால்பதித்ததைத் தொடர்ந்து அதிலிருந்து வெளியேறிய பிரக்யான் ரோவர் தனக்கிடப்பட்ட ஆய்வுகளை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளது நிலவின் தென்துருவ வரப்பில் நூறு மீட்டர் வரை பயணம் செய்து பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு முடிவுகளை அறிவித்துள்ளது நிலவில் சூரிய ஒளி தற்போதைக்கு மறைந்துள்ள நிலையில் பிரக்யான் ரோவர் உறக்கத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நிலவின் நிலப்பரப்பில் மீண்டும் சூரிய ஒளி படும்போது அதனை விடிக்கச் செய்யும் முயற்சிகள் வெற்றிகரமாக நடைபெறும் என்று இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் தெரிவித்துள்ளார் மீண்டும் உறக்கத்திலிருந்து வெளிக்கொண்டு வரப்படும் பிரக்யான் ரோவர் மேலும் வெற்றிகரமான ஆய்வு பணிகளை மேற்கொள்ளும் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்
சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நெய்வேலி என்எல்சியால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைகிறதா விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுகிறார்களா வாழ்விடங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்படுகின்றன இதுவெல்லாம் உண்மையா என்எல்சியின் உண்மை முகம் சிறப்பு தொகுப்பு இன்று இரவு எட்டு மணிக்கு உங்கள் பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் செய்திகள் தொடர்கிறது இளைஞர்கள் வேலை தேடுவதை விட வேலை கொடுப்பவர்களாக மாற வேண்டும் என்று தெலுங்கானா ஆளுநரும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநருமான தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஆந்திர மாநிலம் குண்டூரில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகத்தின் மூன்றாவது பட்டமளிப்பு விழா நீர் நடைபெற்றது இதில் தமிழிசை சவுந்தரராஜ் கலந்து மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கி வாழ்த்தினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் பட்டங்களை பெற்ற அனைவரும் உயர் லட்சியங்களுடன் தங்களது வாழ்க்கை பயணத்தை தொடங்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் தற்போது நாடு முழுவதும் ஸ்டார்ட் அப் புரட்சி ஏற்பட்டுள்ளது இதை மாணவ மாணவியர்கள் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வேலை வாய்ப்புகளை தேடுவதை விட புதிய வேலைகளை உருவாக்கி பலருக்கு வேலை கொடுப்பவர்களாக இளைஞர்கள் மாற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் முன்னதாக விஜயவாடா சென்ற தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அங்குள்ள ஸ்ரீ கனகதுகா கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார் அப்போது நாட் மக்கள் அனைவரும் நல்ல உடல் நலத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்று தான் இன்னும் வேகமான வளர்ச்சியை எட்ட வேண்டும் என்பதை அவர் பிரார்த்தனை என்றும் கூறினார் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் காலத்தின் கட்டாயம் என்று ஜார்க்கண்ட் ஆளுநர் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் வேலப்பம்பாளையத்தில் வேத பாடசாலை அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்ச்சியில் ஜார்க்கண்ட் மாநில ஆளுநர் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் கலந்து கொண்டு குத்து விளக்கு ஏற்றி கல்வெட்டினை திறந்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஜார்க்கண்ட் மாநில மக்கள் அணுகுமுறை அருமையாக உள்ளதாகவும் மூன்று மாதங்களில் இருபத்தி நான்கு மாவட்டங்களில் உள்ள மக்களை சந்தித்துள்ளதாகவும் கூறினார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் பொருளாதார வளர்ச்சியில் விரைவில் முன்னேற்றம் அடையும் என்றார் தொடர்ந்து ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் காலத்தின் கட்டாயம் ஜனநாயகம் தழைத்தோங்க வேண்டும் என்றால் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வர வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பது காலத்தின் கட்டாயம் ஜனநாயகம் தலை தோங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பது வர வேண்டும் எப்பொழுதெல்லாம் மத்திய அரசுக்கு தேர்தலோ அப்பொழுது பஞ்சாயத்து தேர்தல் வரை உடனடியாக இரண்டே நாட்களிலே ஒரு பகுதியிலே முடிந்துவிட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் தேவையற்ற அரசியலுக்கு ஆக முன்னேற்ற பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிற நாடும் பொருளாதார வளர்ச்சியை தமிழகத்தில் ஆளும் அரசு நீட் தேர்வை கொண்டு ஆளுநரை எதிர்த்து வருகிறது என்றும் நீட் தேர்வு மாற்றியமைக்க வேண்டும் என திமுக விரும்பினால் உச்சநீதிமன்றம் செல்ல வேண்டுமே தவிர ஆளுநர் மீது குறை சொல்லக்கூடாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் அரசியல் சாஸ்திற்கு உட்பட்டு அனுப்பப்படும் அனைத்து தீர்மானங்களும் ஆளுநரின் ஒப்புதலை பெறும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் ஹிந்தியில் பெயர் மாற்றம் செய்யப்படும் இந்திய தண்டனை சட்டத்திற்கு எவ்வளவு வழக்கறிஞர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்களோ அந்த அளவிற்கு வழக்கறிஞர்களின் ஆதரவும் உள்ளது என்று சி பி ராதாகிருஷ்ணன் கூறினார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி அருகே நூற்றி கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமையவுள்ள தேசிய கடல் பாசி பூங்காவிற்கு மத்திய அமைச்சர்கள் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா மற்றும் எம் முருகன் ஆகியோர் அடிக்கல் நாட்டினர் தமிழக மீனவரை சந்திக்கும் சாகர் பரிக்கிரமா கடலோர பயணத்தின் இறுதி நாளான நேற்று தொண்டி வலமாவூரில் தேசிய கடற்பாசி பூங்காவிற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது இதில் மத்திய மீன்வளம் கால்நடை மற்றும் பால்வளத்துறை அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா மற்றும் இணையமைச்சர் எல் முருகன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு அடிக்கல் நாட்டினர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா இந்த பூங்கா ராமேஸ்வரம் உள்ளிட்ட ஆறு கடலோர மாவட்ட மீனவர்களுக்கு பெரிதும் பயனளிக்கும் என கூறினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இணையமைச்சர் எல் முருகன் முத்ரா வங்கிக் கடன் திட்டத்தின் கீழ் அதிக அளவு பயன்பெற்ற மாநிலங்களில் தமிழகம் இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பதாக கூறினார் முதன்முறையாக ஒரு கடல் பாஸ் பூங்கா கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் வருமான மதிப்புள்ள இந்த திட்டம் நம்மளுடைய ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை நம்மளுடைய யசோத்தம் கோபாலாஜி அவர்கள் நானும் இணைந்து தமிழக அரசாங்கத்தினுடைய கமிஷனர் அவர்களும் இணைந்து இன்றைக்கு இங்கு பூமி பூஜை நடந்து இதை ஒரு மிகப்பெரிய இந்த பகுதி மக்களுக்கு குறிப்பாக முன்னதாக மண்டபத்தில் உள்ள மத்திய கடல் மீன் வள ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் ஆய்வு செய்த அமைச்சர்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்த பல்வேறு கடல் வாழ் உயிரின ஆராய்ச்சி மாதிரிகளை பார்வையிட்டனர்
சகர் பரிக்கிரமா கடலோர பயணம் நிறைவு பெற்றதைத் தொடர்ந்து மதுரை வந்த மத்திய அமைச்சர்கள் பரசோத்தம் ரூபாலா எல் முருகன் ஆகியோருக்கு விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது கடந்த முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி தொடங்கப்பட்ட இந்த ஆய்வு மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு நேற்று நிறைவு பெற்றது மீனவ கிராமங்கள் மற்றும் மீன்பிடி துறைமுகங்கள் மீனவ மக்களுடன் சந்திப்பு உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளில் இரு அமைச்சர்களும் கலந்து கொண்டனர் அத்துடன் மீனவர்களிடம் கோரிக்கை மனுக்களையும் அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டனர் தங்களது பயணத்தை நிறைவு செய்து மதுரை வந்த அவர்களுக்கு பாஜக சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் நல்லூர் கிராமத்தில் விஷவண்டுகள் தாக்கி உயிரிழந்த வீரமணியின் குடும்பத்திற்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வழங்க முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் விஷவண்டுகள் தாக்கி காயமடைந்து மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட வீரமணி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த செய்தி கேட்டு தாம் மிகுந்த வருத்தமடைந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் உயிரிழந்த வீரமணியின் மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகளுக்கும் உறவினர்களுக்கும் தனது ஆழ்ந்த இரங்களையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ள முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அவரது குடும்பத்தினருக்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்ற உன்னதமான திட்டத்தை தமிழக மக்கள் வரவேற்க வேண்டும் என்று பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஒரு நாடு ஒரே தேர்தல் என்பதை பாஜக முழுமையாக வரவேற்கிறது என்றார் ஒரே நேரத்தில் அனைத்து தேர்தலும் நட வேண்டும் என்றும் தேர்தல்கள் மாறி மாறி வருவதால் பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது என்றும் கொள்கை ரீதியாக முடிவுகள் எடுக்க முடியவில்லை என்றும் அவர் கூறினார் தமிழ்நாட்டிற்கு மத்திய அரசு எதுவும் செய்யவில்லை என உண்மைக்கு புறம்பாக முதல்வர் கூறுகிறார் என்றும் பத்து லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான பணிகளை மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு தந்ததை பதிமூன்று பக்க வெள்ளை அறிக்கையாக வெளியிட்டுள்ளோம் என்றும் அண்ணாமலை கூறினார் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் அதற்காக முன்னாள் ஜனாதிபதி ஐயா ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் தலைமையில ஒரு கமிட்டியை உருவாக்கி இருக்கிறார் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பதை பாரதிய ஜனதா கட்சி முழுமையாக நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் நம்முடைய நாட்டில் ஒரே நேரத்தில் அனைத்து தேர்தல்களும் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் இதை பத்திரிகை நண்பர்கிட்ட கொஞ்சம் விலாபரியாக தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கருத்தை உங்கள் முன்பு முன்பு வேண்டும் என்று எங்களுடைய ஆசை சிலிண்டருக்கு நூறு ரூபாய் மானியம் தரப்படும் என்ற திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதியை இன்னும் நிறைவேற்றவில்லை என்றும் அவர் கூறினார் சாலு சூறாவளி காரணமாக ஹாங்காங்கில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதால் விமான பயணிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாக நேர்ந்தது சீனாவின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட தன்னாட்சி அதிகாரம் பெற்ற ஹாங்காங் சீனாவின் தெற்கு மாகாணமான குவாங்டாங் ஆகியவற்றின் முக்கிய பகுதிகளில் சால சூறாவளி தாக்கும் அச்சம் காரணமாக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன சூறாவளி கரையை கடக்கும் போது மணிக்கு இருநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் பாகிஸ்தானில் மின்சார் கட்டண உயர்வு பணவீக்கம் அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகளை கண்டித்து போராட்டங்கள் வெடித்துள்ளன குறிப்பாக ஷங்லா மாகாணத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு மின்கட்டண உயரை திரும்பப் பெற வேண்டும் என முழக்கங்களை எழுப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் சாலைகளை வைத்ததால் போக்குவரத்தும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது இதேபோன்று பல்வேறு இடங்களில் பேரணிகளும் நடைபெற்றன மின்கட்டண உயர்வு திரும்பப் பெறாவிட்டால் போராட்டம் பெரிய அளவில் நடைபெறும் என்றும் மக்கள் எச்சரித்துள்ளனர் சீனாவின் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடையும் என சர்வதேச நிதி நிறுவனங்கள் கணித்துள்ளதால் முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர் உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக சீனா இருந்து வரும் நிலையில் தற்போது அந்த நாட்டின் பொருளாதாரம் இருபது சதவீதம் அளவிற்கு சரிந்துள்ளதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன கொரோனா பேரிடர் உள்ளிட்ட காரணங்களே இதற்கு முக்கியம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீனாவின் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடையும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளதால் பல்வேறு தொழில்களில் முதலீடு செய்துள்ள நிறுவனங்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளன தொடர்வது விரைவு செய்திகள்
உயர் நீதிமன்றங்களில் சில நீதிபதிகளை நியமித்து குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் இதன்படி மூத்த வழக்கறிஞர் சிவசங்கர் மிஸ்ரா ஒடிசா உயர் நீதிமன்ற நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் நீதித்துறை அதிகாரி ஆனந்த சந்திர பெஹாராவும் ஒடிசா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மற்றொரு நீதித்துறை அதிகாரியாக புடி ஹபுங் கவுஹாத்தி உயர்நீதிமன்றத்தில் கூடுதல் நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் கேரள உயர்நீதிமன்றத்தில் கூடுதல் நீதிபதி சுதா அந்த நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் வெள்ளத்தடுப்பு நடவடிக்கை மற்றும் வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ளும் வகையில் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிகள் தொடர்பாகவும் ஆய்வுக் கூட்டம் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்றது அரசு தலைமைச் செயலாளர் சிவதாஸ் மீனா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பல்வேறு துறைகளின் உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் மழைநீர் வடிகால் பணிகளின் தற்போதைய உண்மையான நிலை குறித்து கூட்டத்தில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது அனைத்து மழைநீர் வடிகால் பணிகளை இம்மாதத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும் என தலைமைச் செயலாளர் அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தார் இதேபோல சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் காம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் எதிரில் அமைக்கப்படும் மழைநீர் வடிகால் பணிகளை நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்குள் முடிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் உலக அளவில் தேங்காய் உற்பத்தியில் இந்தியா முதலிடம் வகித்தாலும் அதை பயன்படுத்துவோரின் எண்ணிக்கை குறைவாகவே உள்ளது என்று தென்னை வளர்ச்சி வாரியத்தின் சென்னை மண்டல இயக்குநர் அறவாளி தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சை ஈஞ்சங்கோட்டையில் உலக தேங்காய் தினத்தையொட்டி நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்ட அவர் தமிழகத்தில் அதிக அளவில் தேங்காய் உற்பத்தி செய்யப்படுவதாக தெரிவித்தார் கஜா புயலுக்கு பிறகு டெல்டா மாவட்டங்களில் பாதிக்கப்பட்ட தென்னை சாகுபடி தற்போது மீண்டு வருவதாக அவர் கூறினார் தென்னை சாகுபடியை ஊக்குவிக்க விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு உதவிகள் வழங்கப்படுவதாக அவர் கூறினார் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா இந்த மாதம் கொண்டாடப்படுவதை ஒட்டி இயற்கையான பொருட்களை கொண்டு விநாயகர் சிலை செய்யும் பணி திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது தமிழ்நாடு அரசின் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்றி சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்தவித மாசும் ஏற்படாத வகையில் மரவள்ளிக்கிழ மாவு மைதா மாவு காகித கூழ் கல் மாவு போன்ற இயற்கையான பொருட்களை கொண்டு எளிதில் தண்ணீரில் கரையக்கூடிய வகையில் விநாயகர் சிலைகள் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன விநாயகர் சிலைகளுக்கு வண்ணம் பூசும் பணியில் ஆண்களும் பெண்களும் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த சிலைகள் வெளி மாவட்டங்களுக்கும் வெளி மாநிலங்களுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மாவட்ட அளவிலான ஜூனியர் தடகள போட்டிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் மகாபாரதி கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் இதனையொட்டி தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்த ஆட்சியர் மாணவர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார் மாவட்ட தடகள சங்கம் சார்பில் நடைபெறும் இந்த போட்டிகள் பல்வேறு வயது பிரிவுகளில் ஆவர் மற்றும் பெண்களுக்கு என தனித்தனியே நடத்தப்படுகின்றன இந்த போட்டிகளில் வெற்றி பெறும் மாணவர்கள் தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில் நாமக்கல்லில் வரும் பதினான்காம் தேதி நடைபெறவுள்ள மாநில அளவிலான போட்டிகளுக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் சிறையடிக்கு பிறகு செய்திகள் தரும் நெய்வேலி என்எல்சியால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைகிறதா விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுகிறார்களா வாழ்விடங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்படுகின்றனவா இதுவெல்லாம் உண்மையா யா என்எல்சியின் உண்மை முகம் சிறப்பு தொகுப்பு இன்று இரவு எட்டு மணிக்கு உங்கள் பொதிகையில் செய்திகள் தொடர்கிறது இந்தியாவில் நடைபெறும் தேவோர குழைகளுக்கான உலகக்கோப் கிரிக்கெட் போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்தியா டைகர்ஸ் அணி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் நடைபெறும் இந்த கிரிக்கெட் போட்டி குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பை தற்போது காணலாம் தேவோர குழந்தைகளுக்கான உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்தியா டைகர்ஸ் அணி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது நான்கு சிறுவர் நான்கு சிறுமியர் அடங்கிய இந்த குழு இந்தியாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது இதற்கான அறிமுக விழா சென்னையில் நடைபெற்றது தண்டிகாடியில் உள்ள கருணாலயா தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் தலைமை விருந்தினராக நீதிபதி எஸ் வைத்தியநாதன் கலந்து கொண்டார் சிறப்பு விருந்தினராக பிரிட்டன் துணை உயர் ஆணையர் ஆலிவர் பல்ஹெட்சட் பங்கேற்றார் கௌரவ விருந்தினராக சென்னை உயர் நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர் ரவிக்குமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் மற்றும் கருணாலய தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தின் தலைவர் ஜான் பாஸ்கோ ஆகியோரும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று அணியை அறிமுகம் செய்து வைத்தனர் இந்த போட்டியில் விளையாடுவது மற்றொரு மகிழ்ச்சிப்பதாக அணியில் இடம்பெற்றுள்ள குழந்தைகள் தெரிவித்தனர் நான் முதல்ல ஃபுட்பால் விளையாட வந்தேன் ஃபுட்பால் விளையாட வரும்போது தான் வந்து அப்புறம் கிரிக்கெட்டில் வந்து என்னை ஜாயின் பண்ணி விட்டாங்க நான் வந்து ஹைட்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வேர்ல்டு கப்லேயே எனக்கு போக வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு அதுவும் வந்து கேப்டனாக போகிற எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நாங்கள் எங்கள் டீமில் எட்டு பேர் இருக்கோம் எட்டு பேருக்கும் எங்களுக்கு ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்குது நாங்கள் எல்லோரும் கஷ்டமான சூழலில் அப்படி இருந்தால் இந்த கிரிக்கெட் நாங்கள் விளாடணும் விளையாடி இப்போ எட்டு பேரும் நாங்கள் மொத்தமாக விளையாட போகிறோம் அதுவும் இந்தியன் டீம் சார்பாக விளையாட போகிற
இந்தியா பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான ஆசிய கோப்பை ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி கனமழை காரணமாக கைவிடப்பட்டது இலங்கையின் பல்லேக்லே மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட் செய்தது இந்திய வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா விராட் கோலி ஆகியோர் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர் எனினும் இஷாந்த் கிஷன் அதிரடியாக விளையாடி எண்பத்தி ஒரு பந்துகளில் எண்பத்தி இரண்டு ரன் எடுத்தார் இதேபோன்று ஹர்தீப் சிங் பாண்டியா எண்பத்தி ஏழு ரன் எடுத்தார் இந்திய அணி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து ஓவரில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறு ரன் எடுத்தது இதைத் தொடர்ந்து இருநூற்றி அறுபத்தி ஏழு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் பாகிஸ்தான் அணி களமிறங்கியது ஆனால் தொடர்ந்து கனமழை பெய்ததால் ஆட்டம் தடைப்பட்டு பின்னர் கைவிடப்பட்டது இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளி வழங்கப்பட்டது ஓமன் நாட்டின் சலாலா நகரில் நடைபெற்ற ஐந்து பேர் பங்கேற்கும் ஆடவர் ஹாக்கி உலகக்கோப்பையை இந்திய அணி வென்றுள்ளது நேற்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி பாகிஸ்தான் அணியை பெனால்டி ஷூட் அவுட்டில் ஆறுக்கு நான்கு என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி பட்டத்தை வென்றது இந்த போட்டியில் மூன்று முறை பாகிஸ்தானை இந்தியா வீழ்த்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இந்திய அணியின் இந்த அபாரமான வெற்றியை மத்திய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் பாராட்டியுள்ளார் இந்திய அணியில் இடம்பெற்றுள்ள திறமையான வீரர்களின் ஆட்டத்திறன் பாராட்டுக்குரியது என்று எக்ஸ் சமூக ஊடகத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள பதிவில் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த வெற்றியின் மூலம் அடுத்த ஆண்டு ஓமனில் நடைபெறவுள்ள ஐந்து பேர் பங்கேற்கும் ஹாக்கி உலக போட்டிக்கு இந்தியா தகுதி பெற்றுள்ளது என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் தென்கொரியாவின் பியாங்சாங்கில் இன்று தொடங்கும் ஆசிய டேபிள் டென்னிஸ் சாம்பியன் போட்டிகள் இந்தியாவின் ஷரகமல் மணிக்க பத்ரா ஆகியோர் விளையாடுகின்றனர் இந்த போட்டிகள் வரும் பத்தாம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த போட்டிகளில் வெற்றி பெறுபவர்கள் அடுத்த ஆண்டு பாரிஸ் நகரில் நடைபெறவுள்ள ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கு தகுதி பெறுவார்கள் மருத்துவ கல்வியை குறைந்த கட்டணத்தில் எளிதில் அணுகக்கூடிய வகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் கூறியுள்ளார் சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் தலைமை விருந்தினராக கலந்து கொண்ட அவர் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் நாட்டில் மருத்துவக் கல்லூரியின் எண்ணிக்கை நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்திலிருந்து இருநூற்றி அறுபதாக அதிகரித்துள்ளது என்று கூறினார் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் எழுபத்தி ஒன்பது சதவீதமும் முதுநிலை மருத்துவ பட்ட இடங்கள் தொன்னூற்றி மூன்று சதவீதமும் அதிகரித்துள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார் தமிழ் உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் கல்வியை வழங்க வேண்டும் என்று பிரதமர் கூறியிருந்ததை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் சுட்டிக்காட்டினார் அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவ கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகம் மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதியில் மேலும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கன்னியாகுமரி நெல்லை தென்காசி தேனி திண்டுக்கல் கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி கள்ளக்குறிச்சி திருவண்ணாமலை திருப்பத்தூர் வேலூர் ராணிப்பேட்டை காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது வரும் ஒன்பதாம் தேதி வரை மாநிலத்தில் ஆங்காங்கே மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நேற்று மாலை திடீரென மழை பெய்ததால் அலுவலக பணிகளை முடித்து வீடு திரும்பியவர்கள் சிரமத்திற்கு ஆளானார்கள் இதேபோன்று மாநிலத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு மாலையில் மழை பெய்தது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்